Ciao amiche, ciao amici, nel video di oggi parliamo di apprendimento della lingua italiana ed in particolare parliamo di come fare a migliorare nell'apprendimento della lingua italiana. Potreste sentire alcuni rumori perché stanno giocando una partita di calcio molto animata, eh, quasi gol, e quindi potrebbero esserci dei rumori. Mi scuso in anticipo. Migliorare è qualcosa che ci permette di cambiare il nostro stato di preparazione o il nostro stato di eh, cultura o il nostro stato di apprendimento da un livello un po' più basso ad un livello un po' più alto. Questo è considerabile come un miglioramento. Siamo migliorati nella costruzione della frase o siamo migliorati nell'uso del congiuntivo. Quando parliamo di migliorare in una lingua o migliorare nella lingua italiana non possiamo prescindere da altri due elementi fondamentali e importantissimi. Uno di questi è la ripetizione. Tuttavia, se ci pensate, la ripetizione di un errore non porta al miglioramento ma porta soltanto all'imparare quell'errore e a ripeterlo più volte. Ad esempio, se io pronuncio in maniera sbagliata la parola albero, pronunciandola albero, continuerò a ripetere questo errore fino a quando qualcuno non mi correggerà. Ecco quindi che entra in scena l'elemento fondamentale per migliorare nell'apprendimento di una lingua e questo elemento è il feedback o la correzione. Perché la correzione è necessaria ed indispensabile? Perché vi permette di capire se quella ripetizione che state facendo o quella parola che state ripetendo è corretta oppure no, se quello che state imparando è corretto oppure no. Simone ha fatto un video solo per parlare di questa cosa, del feedback e della correzione. Sì, perché? Perché purtroppo, o per fortuna, facendo video su YouTube non sono in grado di correggere uno ad uno tutti i miei studenti, non sono in grado di dire a tutte le persone che magari stanno studiando l'italiano con i miei contenuti non dovresti usare quella parola così o non dovresti usare quel verbo così oppure quella parola dovrebbe essere pronunciata in questa maniera o in quest'altra maniera. Quello che però posso fare <ride> è chiedervi o suggerirvi di considerare nel vostro processo di apprendimento non solo lo studio e la ripetizione ma anche il feedback che porta dunque al miglioramento. Un consiglio che vi posso dare, molto utile alla riuscita di questo ciclo, è quello di dimenticarvi completamente della perfezione o di essere perfetti oppure di non fare errori, perché come vedete fare errori è alla base di questo processo di miglioramento. Se non state facendo errori significa che o siete madrelingua oppure state studiando del materiale troppo facile per il vostro livello e anche questo non va bene perché non porta a nessun miglioramento. Mi ricordo quando studiavo spagnolo su Duolingo, delle 50 parole che studiavo, 25 erano sempre manzana, 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 la manzana. Non sbagliavo mai, ma perché non sbagliavo mai? Perché il livello del materiale che stavo studiando non era sufficientemente alto. Quindi vi prego, nel vostro processo di apprendimento della lingua italiana o di un'altra lingua in generale, di tenere in considerazione questi tre punti, quindi migliorare, ripetere e correggere o avere un feedback e vi prego di cercare sia persone che lo facciano gratuitamente, sia persone che lo facciano a pagamento, che siano disposte a correggere i vostri errori, che siano disposte a darvi dei feedback, perché solo con i feedback sarete in grado di migliorare. Senza il feedback o senza la correzione 
è davvero molto molto difficile che riusciate a correggere un errore o che riusciate a migliorare nella lingua italiana. Vi faccio un altro esempio pratico. I primi video che ho fatto non erano dei grandissimi video e tuttora non faccio dei video bellissimi, però aver prodotto dei video imperfetti o aver prodotto dei video contenenti degli errori mi ha permesso di migliorare. Grazie a chi? Grazie a qualcuno che li ha visti e mi ha detto Simone potresti migliorare in questa cosa, Simone questa cosa la potresti fare così piuttosto che così e tutti questi feedback mi hanno permesso di migliorare e ripetendo questo processo sento di poter dire che un video che faccio oggi è migliore di quello di due anni fa. Quindi vi assicuro che in tantissimi aspetti della nostra vita abbiamo bisogno di un feedback o di una correzione. Quindi il messaggio che vorrei lasciarvi con questo video è quello di cercare qualcuno che corregga i vostri errori, magari anche un amico madrelingua uh, o un insegnante che vi corregga su quelli che possono essere alcuni errori che ormai avete imparato e che sarebbe meglio correggere. Come sempre vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, sono molto contento perché questa settimana arrivano i miei genitori qui a Milano, spero non faccia troppo caldo e non ci siano troppe persone in giro, cosa che è abbastanza difficile, però sì sono molto contento perché non li vedo da dicembre e finalmente li rivedo dopo un bel po' di mesi. Come sempre vi ringrazio anche per il vostro supporto su Kofi, su Patreon e sentitevi liberi di scrivermi mail nel caso in cui abbiate bisogno di un consiglio o di un video in particolare e nel primo commento in alto trovate un link alla mia pagina Notion dove sto inserendo tutte quelle che possono essere risorse utili per l'apprendimento e per lo studio della lingua italiana. Io ve la consiglio e come sempre Aspetto da voi i vostri feedback e le vostre correzioni perché è l'unico modo che ho per migliorare questa pagina. Vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Avere soltanto miglioramenti... Passando un aereo... Eccolo lì! E nel primo commento in alto, forse una zanzara mi appunto.